দার্জিলিং ভ্রমণে দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই কাহিনীর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য আগের পর্বটি দেখে আসার আমন্ত্রণ রইল আজকের এই পর্বে দার্জিলিং ভ্রমণের বেশ কিছু সাইট সিন আপনাদের কাছে তুলে ধরব আর তার সাথে সাথে ভ্রমণের একটা কমপ্লিট গাইডলাইনও দিয়ে দেব তো চলুন এই পর্বটি শুরু করা যাক হ্যালো গাইজ আমি পূজা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ দার্জিলিং গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস একটা নতুন সকালে আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি কিন্তু সকালবেলাটা মনে হয় ঠিক হবে না কেননা এখন ভোর সাড়ে তিনটে বাজে আর এখন আমরা টাইগার হিলে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছি বাইরে ওয়েদার প্রায় আট ডিগ্রি কি ন ডিগ্রির মতন হবে এত সকালবেলা ঠান্ডায় ঘুম থেকে ওঠাটা বড্ডই কষ্টকর ব্যাপার কিন্তু সূর্যোদয় দেখব তাও আবার টাইগার হিল থেকে সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় পাওনা আর গিয়ে যদি সত্যি সত্যি সূর্যোদয়টা দেখতে পাই তাহলে তো এই যে কষ্টটা আমরা করছি এটা পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্থক হয়ে যাবে তো যদিও আজকে ওয়েদারে একটু ক্লাউডি দেখাচ্ছে জানি না কতটা কি দেখতে পাবো খুব আশাহতই হচ্ছে এখনও যে কেননা এতটাই দূর এসছি তাই গেলে সূর্যোদয় দেখব বলে চলো দেখা যাক গিয়ে কতটা কি দেখতে পারি আর সঙ্গে তোমাদেরকে সবটা দেখাবো দার্জিলিং শহর থেকে টাইগার হিলের দূরত্ব বাইশ কিলোমিটারের মতো যাতে সময় লাগে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দার্জিলিং শহরে সবচেয়ে উঁচু পয়েন্ট হলো এই টাইগার হিল এর উচ্চতা আট ফুট এখানে এন্ট্রি ফিজ লাগে সত্তর টাকা পার হেড দুর্দান্ত সূর্যোদয় দেখলাম আকাশে নানান রঙের মেলা আর এই এক্সপিরিয়েন্সটা ভাষায় প্রকাশ করা পসিবল নয় আসলে অনেকেই মনে করে সূর্যোদয়টা হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর দিয়ে কিন্তু এক্স্যাক্টলি সেটা নয় সূর্যোদয় যেদিক দিয়ে হয় ঠিক তার উল্টো দিকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা অবস্থিত সূর্য যখন ফার্স্ট উদয় হয় তার ফার্স্ট রেটা কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর পড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে স্পষ্ট দেখা যায় তো আজকে আমাদের ভাগ্যটা খুব একটা ভালো নয় মেঘলার জন্য খুব একটা ভালো করে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পেলাম না স্পষ্টভাবে দেখতে পাইনি কিন্তু যেটুকু পেয়েছি সেটার আনন্দটাই অনেক আমি তো ভেবেছিলাম যে কতটা টাইমলি উঠে আসতে পারবো কিন্তু মোটামুটি টাইমে এসে পৌঁছতে পেরেছি তো সূর্যোদয়টা এত সুন্দরভাবে দেখেছি খুব ভালো লেগেছে আমার আর তোমরাও প্লিজ আসলে এখানে একবার টাইগার হিলটা আসবে সূর্যোদয়টা দেখার জন্য এই এক্সপিরিয়েন্সটা সামনে থেকে না দেখে কোনো ভিডিওতে দেখে সেটা পাওয়া সম্ভব নয় ঠান্ডার মধ্যে গরম গরম কফি একেবারে জমে গেল সো কফি খেয়ে তারপর আমরা ফিরবো আফটার টাইগার হিল চলে আসুন ঘুম মনেস্ট্রিতে এখানে যেহেতু ফটোগ্রাফি নিষিদ্ধ তাই ব্লগিং করাটা সম্ভব হয়নি আফটার ঘুম মনেস্ট্রি চলে আসুন বাতাসিয়ালু এখানে এন্ট্রি ফিস লাগে তিরিশ টাকা পার হেড বাতাসিয়া লুভ আসরে একটি প্রযুক্তিগত বিষয় এটি ঘুম এলাকাতেই অবস্থিত এই লুভকে বৃত্তাকারভাবে ঘিরে রয়েছে টয় ট্রেনের ট্র্যাক যেখানে দার্জিলিংগামী টয় ট্রেন এক ধাক্কায় প্রায় একশো ফিট নিচে চলে আসতে সক্ষম হয় 
এইখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার একশো আশি ডিগ্রি অসাধারণ একটা ভিউ পাওয়া যায় আর এই গার্ডেনের মাঝেই রয়েছে গোর্খা সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তৈরি ওয়ার্ল্ড মেমোরিয়াল এরপরেই সোজা চলে এলাম ব্রেকফাস্টের জন্য তো ফ্রেন্ডস এখন আমরা বসে আছি বিখ্যাত ক্যাভেন্ডার্সে বার্ফি মুভিতে দেখা ক্যাভেন্ডার্স দার্জিলিং আসলে সবাই চাইবে একবার করে এখানে আসতে তো আমরা আজকে চলে এসেছি আমাদের ব্রেকফাস্টটা এখানে সারতে চারিদিকে খুব সুন্দর ভিউ খুব সুন্দরভাবে সাজানো দেখতেই পাচ্ছ আমার পিছনে ফুল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে ক্যাভেন্ডার্স ব্রেকফাস্ট করার জন্য খুব সুন্দর একটা ভালো জায়গা তো তোমরাও আসলে এখানে আসতেই পারো তো চলো ব্রেকফাস্টটা সেরে নি আফটার ব্রেকফাস্ট আমরা বাচ্চাদের নিয়ে চলে এলাম জুতে যেটা পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্ক নামেও খ্যাত আপনারা চাইলে ম্যাল রোড ধরে পায়ে হেঁটেও চলে আসতে পারেন জুতে সময় লাগবে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের মতো না হলে ক্যাব তো রয়েইছে এই পার্কের এন্ট্রি ফিস একশো টাকা পার হেড ছ বছরের নিচে বাচ্চাদের কোনো এন্ট্রি ফিস লাগে না দার্জিলিং ট্যুরে আরও একটা আকর্ষণীয় স্থানে আমরা এসে পৌঁছেছি সেটা হচ্ছে এখানকার জু আপনাদের সঙ্গে যদি বাচ্চা থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এই জায়গাটা ভিজিট করবেন অন্য জুয়ের থেকে এখানে তিনটে স্পেশালিটি রয়েছে যেটা সচরাচর অন্যান্য জুতে দেখা যায় না সেটা হচ্ছে রেড পান্ডার যেটা আমার পেছনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন আর স্নো লিপার্ড আর ব্ল্যাক প্যান্থার খুব সুন্দরভাবে এই প্রাণীগুলোকে এখানে রাখা হয়েছে খুব ফ্যামিলিয়ার পরিবেশে রাখা হয়েছে অন্যান্য জুয়ের মতো না আমি অন্যান্য জুয়ে দেখেছি যার এতটা ফ্যামিলিয়ার পরিবেশে রাখা হয় না আর রেড পান্ডা তো রীতিমতো গাছে গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে একদম খোলা অবস্থায় রয়েছে এখানে আসলে প্লিজ একবার আসবেন এখানে বাচ্চাদের খুব ভালো লাগবে আর এই পার্কের ভিতরেই রয়েছে হিমালয়ান মাউন্টেরিং ইনস্টিটিউট এইখানে কিছু রাইড রয়েছে যা দুশো টাকার বিনিময়ে আপনি উপভোগ করতে পারবেন এছাড়াও ছোট্ট একটা মিউজিয়ামও রয়েছে এখানে আর দেখতে পাচ্ছেন আমি যে ড্রেস পরে রয়েছি এখানে ভাড়া পাওয়া যায় ড্রেস এখানে পঞ্চাশ টাকা ভাড়া তো চাইলে আপনি এরকম সুন্দরভাবে সেজে দার্জিলিং ঘুরতে এসছেন আর একটু সুন্দর করে সেজে একটা ফটো বাড়িতে ফ্রেম করে রাখবেন এটা তো নিশ্চয়ই সবাই চাইবে তো এখানে আসলে ড্রেস হায়ার করেও নিতে পারেন আর আমাকে এই ড্রেসটা পরে কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আফটা জু আমরা চলে এলাম জাপানিজ টেম্পল অ্যান্ড পিস প্যাগোডার উদ্দেশ্যে আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি পিস প্যাগোডার সামনে এখানে এন্ট্রি করার সময় প্রথমেই পড়বে জাপানিজ টেম্পল
আপনারা এখানে আসলে একসাথেই জাপানিজ টেম্পেল এবং পিস পাগোড়া দুটোই একসঙ্গে দেখে নিতে পারবেন এই পিস পাগোড়া নাইনটিন নাইনটি টুতে থার্ড নভেম্বর সর্বসাধারণের জন্য ওপেন করা হয় আর এই প্যাগোডার উচ্চতা প্রায় নাইনটি ফোর ফিট এখানে বৌদ্ধদেবের মৈত্রীর চারটে রূপ পরিষ্কারভাবে দেখানো হয়েছে এই পিস প্যাগোডা এলে সত্যিই আপনার একটা শান্তির অনুভব হবে কেননা এখানকার চারিদিকের পরিবেশ এত মনোরম চারিদিকে পাইন বনের জঙ্গল তার মাঝখানে একদিকে জাপানিজ টেম্পল আর একদিকে পিস প্যাগোডা এখানে আরেকটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হলো এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পরিষ্কারভাবে দেখা যায় কিন্তু আমাদের লাক একদমই ফেভার করেনি সকালে সূর্যোদয় দেখতে যাওয়ার সময় আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে পাইনি আর এখন তো একদমই পসিবল নয় দেখাই যাচ্ছে না তো পিস প্যাগোড়া অ্যান্ড জাপানিজ টেম্পল দেখে আমরা এখন ফিরছি তো ফ্রেন্ডস আমার আজকের এই ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট বক্সে জানিও যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক এবং শেয়ার করো আর আমার চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আর ইনস্টাগ্রামে আমার পেজটি ফলো করে আমার সাথে থেকো আর যদি তোমাদের কোনো কোয়ারিজ থাকে তাহলে আমার কমেন্ট বক্সে জানিও আমি অবশ্যই উত্তর দেবো আমার পুরো দার্জিলিং ভ্রমণের মোট তিনটি ভিডিও রয়েছে যেটা দুটো দার্জিলিংয়ের ওপর আর একটা দার্জিলিংয়েরই অফ বিচ সিটংয়ের ওপর যার লিঙ্কগুলি ওপরে আই বাটনে এবং নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রইল তোমরা চাইলে দেখে নিতে পারো তো ফ্রেন্ডস আজকের জন্য এটুকুই আবার দেখা হবে নতুন কোনো জায়গায় নতুন কোনো গল্প নিয়ে তো আজকের জন্য টাটা কি জন্য ছিল হ্যালো গাইজ আমি আচ্ছা আবার বলছি হ্যালো গাইজ আমি পূজা আর তোমরা দেখছো হ্যালো গাইজ আমি পূজা অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই এক্স্যাক্টলি কাঞ্চনজঙ্ঘার আর এই এক্সপিরিয়েন্সটা দুর্দান্ত সূর্যোদয় দেখলাম আকাশ রঙের ভেসে যাচ্ছে নানান রঙে সূর্যোদয় হয় কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর দিয়েই মানে পেছন সূর্য কান সুন্দর একটা পরিবেশে এই চারিদিকের পরিবেশটা খুব সুন্দর রেড পান্ডা যেটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না ব্ল্যাক প্যান্থার আর স্নো বিয়ার আর স্নো বিয়ার স্নো বিয়ার আমরা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি সকালে সূর্যগ্রহণ সূর্যগ্রহণ তো ফ্রেন্ডস আজকের ভিডিওটা আমার তো ফ্রেন্ডস আমার আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো কেমন লাগলো কেমন লাগলো ভালো করে জানাবে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার এবং আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে তো চ্যানেল আমি প্রতিবারে না এই এই লাস্টিকটা বলতে গিয়েই আটকাই একই কথা কিন্তু আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেবে তো আবার কি হয়ে গেল তো